ஹலோ எவ்ரி ஒன் இல்லை எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வெந்தயத்தை வந்து எப்படி மொளை கட்டி சாப்பிட்றது அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வெந்தயத்தை வந்து நைட்டு எட்டு மணிக்கு நல்லா இதை கழுவிட்டு நம்ம குடிக்கிற தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு நைட் எட்டு மணிக்கு போனால் காலையில் எட்டு மணிக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது வந்து என்ன பண்ணணுன்னா இதை வந்து ஒரு மாதிரி வெந்தயம் தெரியும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மாதிரி ஸ்லைமியாக இருக்கும் கொழ கொழ கொழனு அதனால் தண்ணியே இருக்கக்கூடாது தண்ணியே இல்லாமல் இது மாதிரி வடித்து வச்சிடணும் இந்த தண்ணி எங்கே போச்சுன்னு கேட்குறீங்களா ஏன்னா நம்ம இது குடிக்கிற தண்ணி தான் நல்லா கழுவிட்டு நல்லா குடிக்கிற தண்ணி தான் இதில் ஊற வச்சுருக்கோம் அதனால் அந்த தண்ணி வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அந்த தண்ணியை குடிச்சிருங்க குடிச்சிட்டு இந்த தண்ணி இல்லாமல் வடித்து வச்சதை என்ன பண்ணணும் இதே கப்பில் நீங்கள் முளைக்க வச்சிங்கன்னா ஒரு ஸ்லைமியாக அந்த ரிசல்ட் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்காது அதுக்காக தான் இந்த டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணுன்னா இன்னொரு கண்டெய்னர் புதுசாக எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து தண்ணி எதுவும் இல்லை நல்லா ட்ரையானது இருக்குது அதில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஷ்யூ எடுத்துக்கோங்க டிஷ்யூ எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு தென் இந்த வெந்தயத்தை ஃபுல்லாக இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க எல்லாத்தையும் இது மாதிரி போட்டுட்டு இது நல்லா இது மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கண்டெய்னராக இருந்ததுன்னா பெட்டர் பிகாஸ் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தனாலும் நல்லா முளைக்காது இது மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு தென் அகெயின் ஒரு டிஷ்யூவை மடித்து இது மாதிரி போடுங்க இவ்வளோதான் சிம்பிள் வச்சுட்டு நல்லா டைட்டாக டைட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை டைட்டாக மூடி வச்சுருங்க இது அடுத்து நான் பாசி பயிர் ஊற வச்சுருக்கேன் க்ரீன் பயிர் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குதுன்னு நைட் எட்டு மணிக்கு ஊற வச்சேன் காலையில் எட்டு மணிக்கு எடுத்து பார்க்கும்போது இதையும் அதே மாதிரி தான் தண்ணி நல்லா வடிச்சிட்டு தண்ணியே இருக்கக்கூடாது நல்லா பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு ஸோ இதை நல்லா வடிச்சுட்டு இதே மாதிரி தான் ஒரு டிஷ்யூவை போடுங்க தென் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க தண்ணியே இருக்கக்கூடாது இதை நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருங்க தென் ஒரு டிஷ்யூ மேலே போட்டுட்டு இன்னொரு டிஷ்யூ ஒரு ரஃப்பாக போட்டால் போதும் வச்சுட்டு மூடிடுங்க இப்போ இது ரெண்டும் ஏர் டைட்டாக வச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை ஒரு டவல் போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு டவல் போட்டு மூடி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இன்றைக்கி காலையில் எட்டு மணிக்கு வச்சிங்கன்னா நைட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக முளைச்சிருக்குங்க அதை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் முளைக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அப்புறம் அதே சமயம் நம்ம இந்த முளைக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ பாருங்க சி இது மாதிரி சூப்பராக முளைச்சிருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி எவ்வளோ அழகாக முளைச்சிருக்குது பாருங்க ஒரு டே ஒரு நைட்டில் சூப்பராக இருக்குங்க இதை எடுத்து நீங்கள் டெய்லியும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சாப்பிட்லாம் 
இப்போ இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னா இப்போ நான் வந்து இங்கே இது இது மாதிரி முளைச்சிருச்சு இல்லைங்களா இப்படி இந்த கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து பா பார்த்துட்டா முளைச்சிட்ருக்கோம் அந்த முளைச்சதை அதே கப்பில் வைக்காமல் இந்த மாதிரி கப்பில் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இது மாதிரி கப்பில் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெய்லியும் இதை வந்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ம த்ரீ டேஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீ டேஸ்க்கு மேலே வேண்டாம் த்ரீ டேஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் புதுசாக ஊற வச்சு திரும்போதே புதுசாக ஊற வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நான் பாசிப்பயரும் ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்குது பாருங்கள் நீள நீளமாக நீள நீளமாக ஆனால் வெந்தயத்தை விட பாசிப்பயிர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக முளைச்சிரும் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் அப்புறம் இன்னொரு இதுனால் நம்ம வந்து வெறுமனே வெந்தயமோ ஏதோ ஊற வச்சு சாப்பிட்லாம் சுண்டெல்லாம் பண்ணி சாப்பிட்றோம் பட் அதை காட்டிலும் இந்த சுண்டு இது முளைக்க வச்சு சா சாப்பிடும்போது அதோடய பெனிஃபிட் வந்து பல மடங்காக அதிகமாகுது அதனால் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மூணு டிப் என்னன்னாக்கா ஒரு கப்பில் ஊற வைக்கணும் அதை தண்ணி வடிச்சுட்டு இன்னொரு கப்பில் போட்டு முளைக்க வைக்கணும் முளைக்க வச்சதை வந்து இன்னொரு கப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கெடாமல் நல்லாவே இருக்கும் அடுத்து வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த முளைக்க வச்சது ரெண்டையும் எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா ஏன்னா சும்மா ஊற வச்சு வெந்தயத்தை சாப்பிடுவாங்க அதுவும் நல்லது தான் ஆனால் வந்து அந்த முளைக்க வச்சு சாப்பிடும்போது அதோடய பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ங்கயா அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் காலையில் இதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க காலையில் இதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அடுத்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மென்று சாப்பிட்டு முழுங்கிடுங்க முழுங்கிட்டா இதே மாதிரி ஒன் வீக் அல்லது டென் டேஸ் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் சுகர் லெவல் பிபி லெவல் செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல மாற்றம் தெரியும் உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோ வந்து எப்போவுமே வந்து பாட்டி சொன்னாங்க அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்னு நான் போடவே மாட்டேன் இது வந்து நானாக எங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் சொல்லி இதை வந்து ட்ரை பண்ணி அதை ஒர்க் அவுட் ஆனால் மட்டும்தான் நான் வீடியோவை போடுறேன் அதனால் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை நம்பலாம் இப்போ இது இதை சாப்பிட்டுட்டு இது மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மூணு வேலையும் இதை சாப்பிடுங்க மார்னிங் மத்தியானம் நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி இதை சாப்பிட்ருங்க சாப்பிட்டுட்டு சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் சுகர் நல்லா குறையிறது உங்களுக்கு தெரியும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லி அவங்கெல்லாம் எனக்கு தேங்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்து வந்து அடுத்த டிப்பு வந்து இந்த வெந்தயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வெந்தயத்தை வந்து அதே மாதிரி இந்த சுகர் இல்லாமல் இந்த கான்ஸ்டிபேஷனில் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்ல மருந்துங்க இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் ரெண்டு ஸ்பூன் சா எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா சூ பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணி இதை குடிச்சிடணுங்க குடிச்சிட்டு தென் அது கூட என்ன பண்ணணும் இந்த இந்த கருப்பு திராட்சை வச்சுருக்கேங்க கருப்பு திராட்சை எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் இதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க இதை வாங்கி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில் இதை ஊற போட்டிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பு திராட்சையை ஊற போட்டிருக்கேன் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா மென்று முழுங்கிட்டு தென் இந்த சுடு தண்ணியை குடிச்சிட்டு இந்த ட்ரை கிரேப்ஸை இந்த திராட்சையை சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிருங்க குடிச்சிட்டிங்கன்னா எந்த இது மாதிரி ரெகுலராக காலையில் இது ப்ரஷ் பண்ணோன்னே இதை பண்ணிடுங்க எந்த கான்ஸ்டிபேஷனாக இருந்தாலும் வித்தின் ஒன் வீக்கில் சரியாயிருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ